Ouverture ce mercredi à Bruxelles de la conférence de donateurs pour le Mali. Le président Ouattara ainsi que d'autres chefs d'État y ont pris part. Cette initiative a mobilisé environ 3,25 milliards d'euros de promesses pour aider le Mali à relancer son économie et ses institutions après la guerre. Sérénité retrouvée au sein des écoles primaires et secondaires, de quoi rassurer les responsables du ministère de l'Éducation nationale. Kandia Kamara a échangé dans la journée avec les différents syndicats du système autour de la question de la préparation des examens. Et puis, l'armée nigérienne a annoncé ce mercredi un déploiement massif de troupes dans le nord-est du pays, en proie à une insurrection terroriste. Le président nigérien avait déclaré hier l'état d'urgence dans trois états frappés par les attaques de Boko Haram. Voilà pour les principaux titres. Il est bien 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue. Le chef de l'État ivoirien est depuis hier à Bruxelles, en Belgique. Le président Ouattara ainsi que d'autres chefs d'État y ont pris part ce mercredi à l'ouverture d'une conférence de donateurs pour le Mali. Cette initiative a mobilisé aujourd'hui environ 3,25 milliards d'euros de promesses pour aider le Mali à relancer son économie et ses institutions après la guerre. L'annonce a été faite par le président français François Hollande. Ce montant est supérieur aux objectifs des organisateurs de la conférence que sont l'Union européenne, la France et le Mali qui ambitionnaient de lever 1,96 milliard d'euros, soit 45% du budget de 4,34 milliards du plan pour la relance durable du Mali 2013 à 2014, le président malien Djonkunda Traoré a chaleureusement remercié les 108 pays et institutions ayant participé à la conférence. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du président ivoirien à la tribune de cette conférence de donateurs. C'est avec plaisir que nous participons à cette conférence destinée à consolider les bases de la sortie de crise au Mali et à reconstruire durablement l'économie de ce pays frère. Je voudrais féliciter la France, l'Union européenne et le Mali, ainsi que l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette importante rencontre. Je voudrais également féliciter le gouvernement malien, et notamment le président Djankunda Traoré, pour la qualité du plan pour une relance durable pour le niveau de l'apport national malien envisagé, mais aussi pour le mécanisme de suivi et évaluation qui renforce la crédibilité du processus en cours. Grâce au soutien et à l'engagement de tous aux côtés du Mali, je suis convaincu que nous parviendrons à répondre aux besoins exprimés par le gouvernement malien. C'est pourquoi nous devons nous donner les moyens de rendre irréversible les résultats de l'action militaire et de stabilisation et de permettre au gouvernement de tenir les échéances de sa feuille de route. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'adoption de la résolution 2100 des Nations Unies marque un tournant dans l'engagement de la communauté internationale au Mali. Elle traduit aussi le retour progressif à la normale, renforce la probabilité de voir se tenir l'élection présidentielle en juin prochain et l'accélération du processus de réconciliation nationale. Ces dernières années, malheureusement, le Mali a été affecté par le terrorisme, le trafic de drogue, la criminalité transfrontalière, la circulation et le trafic des armes. Le développement économique et social du Mali ainsi que la reconstruction de son outil de défense aideront à contenir l'expansion de ces menaces et à réduire le coût d'une guerre généralisée contre le terrorisme. La reconstruction et la paix au Mali dépendront de la capacité des États de la région sahélo-saharienne à faire face à la menace terroriste et aux menaces transnationales. Nous devons donc, dans les meilleurs délais, tirer les leçons de la crise malienne pour mieux préparer nos États et nos organisations régionales et sous-régionales à faire face à de telles situations. Nous devons développer une approche globale à la menace. Les réponses à apporter, nous investir dans la prévention et l'anticipation de situations analogues. La CDAO, pour sa part, est prête à mener cette réflexion avec ses partenaires. J'appelle donc au soutien de la communauté internationale aux efforts de développement des États, de l'ensemble des États, 
au renforcement de leurs outils militaires et de défense, ainsi que de leurs capacités de collecte et de partage du renseignement. C'est à ce prix que nous protégerons nos États et que nous pourrons œuvrer à leur développement. Au lendemain de cette longue période de crise, où le Mali sort progressivement libéré et réunifié, le soutien de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire. Il est donc impérieux de nous assurer que l'aide de nos partenaires au développement à ce pays frère soit adaptée à ses besoins du moment et conforme au plan de relance dont il s'est lui-même doté dans le cadre de sa feuille de route pour la transition. Je voudrais, pour terminer, réitérer nos remerciements à la France, à l'Union européenne, pour cette initiative très louable et à tous les partenaires qui ont fait des annonces de contribution au profit du Mali et des Maliens. Outre cette rencontre de mobilisation de fonds pour le Mali, toujours sur place dans la capitale belge, le président Ouattara a échangé ce mercredi avec le vice-premier ministre belge et le directeur général de la Banque mondiale, le témoignage d'Awatoré. Le procès verbal de l'échange des instruments de ratification de l'accord de promotion et de protection des investissements entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique a été signé au cours du petit déjeuner de travail que le président de la République Alassane Ouattara a eu avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge. Signé en 1999 à Bruxelles et ratifié par le président Alassane Ouattara le 13 février 2013, cet accord entre en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification ce mercredi 15 mai. Pour redémarrer donc cette logique d'investissement, une mission économique des trois régions belges va se rendre très prochainement en Côte d'Ivoire. La Belgique qui est très active dans le secteur portuaire avec notamment des investissements au terminal minéralier du port d'Abidjan. On souhaiterait d'ailleurs pouvoir développer des activités dans l'infrastructure, ce qui est une des possibilités en, en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et comme je le disais à, à M. le Président, nous serions soucieux d'aider la Côte d'Ivoire à rentrer dans le processus de Kimberley en matière de diamant, puisque évidemment la place d'Anvers est, est la première place mondiale dans le secteur du, du diamant. Mais ce qui est important, est à travers des accords comme ceux de protection des investissements, c'est de pouvoir rassurer de nouveaux investisseurs, leur dire euh, si vous venez, il y a des programmes il y a des programmes de financement qui sont en place maintenant en Côte d'Ivoire et qui vous permettent dès lors d'être présents. Mais par exemple nous en parlions à l'instant, le secteur de l'infrastructure est un secteur dans lequel on souhaiterait pouvoir prendre pied. Il y a des infrastructures routières qui sont en train de, de se développer sur lesquelles on, on pourrait travailler. Et puis au-delà de cela, je sais qu'il y a des besoins importants dans les développements d'activités dans le secteur de l'énergie et là aussi il y a des possibilités plus en matière d'études ou dans des domaines spécifiques comme par exemple le gaz liquéfié. Le président de la République a aussi échangé avec la directrice générale de la Banque mondiale. L'occasion pour elle de faire avec le chef de l'État le point de tout ce qui a été prévu en matière d'accompagnement de la Côte d'Ivoire. Président Ouattara. Son Excellence, Monsieur le Président Ouattara, a insisté sur le rôle stratégique et important du développement des infrastructures pour la Côte d'Ivoire, mais au-delà de la Côte d'Ivoire, pour tout l'espace ouest-africain. Donc, euh, toutes les initiatives qui vont être soutenues au niveau de la Côte d'Ivoire doivent aussi contribuer à accompagner la création de plus de richesses au niveau de l'Afrique de l'Ouest de façon générale, mais également de pousser l'agenda de la croissance et du développement. La Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique que le président de la Banque mondiale, Kim Jin, a visité. La Côte d'Ivoire qui, selon la directrice générale de la Banque mondiale, joue un rôle stratégique dans la sous-région ouest-africaine. On s'intéresse à présent au FAD, le Fonds africain de développement. Il est destiné à renforcer la croissance économique et à réduire la pauvreté dans les pays membres régionaux. Le FAD est un guichet de près du groupe de la BAD, Banque africaine de développement. Un atelier s'est tenu hier à l'Hôtel Ivoire pour la reconstitution du FAD. Dans la ligne de mire, entre autres objectifs, donner une visibilité sur les résultats du FAD. Le point avec Chantal Akamba. Les besoins de développement de l'Afrique sont immenses. Le FAD, Fonds africain de développement, a été créé il y a 40 ans. Ce fonds est un guichet concessionnel du groupe de la BAD. Le FAD accorde beaucoup de facilités et aussi des dons non remboursables aux États africains fragilisés par les crises. 
les gouverneurs du FAD et les ministres du plan et des finances de six pays se sont réunis pour examiner et tomber d'accord sur les nouvelles orientations du FAD 13. Nous espérons, n'est-ce pas, sensibiliser nos bailleurs de fonds, n'est-ce pas, sur l'importance de ce fonds et sur les résultats jusqu'ici obtenus par ces fonds et les changements que les investissements faits à travers ce fonds, n'est-ce pas, ces changements qui doivent être visibles au jour le jour. Les priorités seront l'infrastructure, l'intégration régionale, l'emploi des jeunes, l'inclusion en général. En Côte d'Ivoire, le bilan du FAD est jugé positif. Nous avons bénéficié de presque 40 milliards de soutien dans divers secteurs. Le projet PIA-MCS, qui était basé à la primature, qui soutenait donc un certain nombre d'activités dans les zones CNO, a été financé par le FAD. Et nous avons également payé des arriérés importants grâce au FAD. Le FAD nous a accompagnés aussi dans la mise à niveau donc de nos engagements vis-à-vis -vis de l'extérieur pour bénéficier donc de l'atteinte du point d'achèvement PPTE. Plusieurs recommandations ont soldé la rencontre, entre autres l'octroi d'un appui budgétaire aux pays bénéficiaires, la création et l'augmentation de l'enveloppe du FAD relative aux opérations régionales des pays à revenus faibles et la mobilisation des ressources internes. Les domiciles, immeubles et autres sites publics ou privés occupés depuis la crise post-électorale seront libérés d'ici le terme de l'année 2013. L'annonce a été faite par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, au cours d'une rencontre qu'il a présidée il y a quelques jours à son cabinet, Marie-Laurent Gora. Les domiciles, immeubles et autres sites publics ou privés occupés depuis la crise post-électorale par les ex-combattants ou les démobilisés seront libérés d'ici la fin de l'année 2013. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a donné cette information au cours d'une rencontre tenue à son cabinet. Une rencontre pour lancer officiellement l'opération de libération des sites illégalement occupés. L'objectif de l'opération, c'est donc d'identifier tous ces sites, ces lieux, en faire une typologie et puis mener des opérations de déguerpissement. Naturellement, nous allons axer le travail sur la sensibilisation, la communication afin que cela puisse se faire tranquillement, sans accroc. Et dès lors que la, cette période de sensibilisation sera passée, évidemment, nous serons obligés de, de le faire en utilisant la, la force légale. Le ministre Paul Kofi Kofi a également indiqué qu'un atelier sera organisé dans les prochains jours avec les différents acteurs afin de préparer le plan d'action de cette opération qui sera menée avant la fin de l'année. En bref, aujourd'hui, 15 mai, est célébrée la journée internationale de la famille. Elle a été instituée en 1993. Cette commémoration vise la sensibilisation de la communauté internationale aux problèmes que connaissent les familles dans le monde. Les familles face aux défis de la Côte d'Ivoire, réconciliées et émergentes à l'horizon 2020. Tel est le thème qui a été choisi ici, à Abidjan. Autre sujet, cette sérénité retrouvée au sein des écoles primaires et secondaires, de quoi rassurer les responsables du ministère de l'Éducation nationale après les dernières perturbations causées par les récentes grèves des enseignants. La ministre Kandia Kamara a reçu aujourd'hui les différents syndicats du système. La rencontre a permis de faire le point de l'année écoulée et a aussi été l'occasion pour elle de mobiliser tous les acteurs à la veille des examens de fin d'année. L'éclairage est signé. Evelyne Debazekoua. Préparer efficacement les élèves et se tenir prêts pour l'organisation et la réussite des examens de fin d'année qui débutent le 28 mai avec le CPE et l'entrée en sixième. C'est le message principal de la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique au syndicat du système éducatif. Il s'est agi au cours de cette rencontre de faire le point de l'année scolaire écoulée après les dernières perturbations dues aux grèves. Candia Camara s'est félicité du retour à la sérénité au sein de l'enseignement primaire et secondaire. Elle souhaite que tous les candidats aux examens à grand tirage composent avec le même niveau. Depuis la reprise, les informations qui nous sont parvenues disent que les enseignants sont en train de faire le maximum pour pouvoir rattraper les cours perdus. Et donc la semaine dernière, nous étions à 75% pour le primaire, 85% pour le secondaire. Mais j'ai demandé que nous puissions avoir un taux d'exécution de 100%. 
Les responsables syndicaux se sont engagés aux côtés de Kandia Kamara après avoir manifesté quelques inquiétudes quant aux dispositions pratiques à prendre pour l'implication effective et efficace de tous les acteurs du système éducatif. Priorité est donc donnée à l'achèvement des programmes et à la mobilisation du personnel éducatif pour une école qui renoue avec de bons résultats. En plus de la chaîne qui rassemble, les habitants de la Côte d'Ivoire profonde auront droit à un autre regard. Désormais, la deuxième chaîne de la télévision publique ivoirienne, RTI2, s'étend à tous les téléspectateurs sur toute l'étendue du territoire national. C'est le fruit d'une convention signée hier entre l'opérateur de satellite Intelsat et le groupe RTI Doigt des Lasers. La deuxième chaîne de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI2, sera désormais vue dans tous les foyers domestiques de la Côte d'Ivoire. Cette ambition des dirigeants de la chaîne nationale est devenue une réalité. Le directeur général de la RTI, Lazare Akasaye, et Ben Rodney, vice-président d'Etelsat, société de fourniture de satellites, ont signé au nom de ces deux entreprises une convention de partenariat. Pour Lazare Akasaye, cet engagement est une réponse à la promesse faite aux millions de téléspectateurs nationaux et internationaux. En mettant RTI 2 aujourd'hui, sur ce bouquet africain, eh bien, je pense que nous avons fait un pas important. Et c'est grâce à vous, grâce à votre compréhension, parce que vous avez permis que la RTI, notamment la radio et la télévision, soient visibles et audibles à travers le monde entier. Le vice-président de la société Etelsat, Ben Rodney, entend tout mettre en œuvre pour la bonne marche de ce partenariat à la satisfaction des téléspectateurs. Pour nous, il est très important d'offrir un service de très bonne qualité. S'il y a n'importe quel problème, que ce soit le dimanche ou euh, le jour de Noël ou le jour de l'an, vous nous appelez, on sera toujours avec, à vos côtés. Euh, on n'est pas ici pour vous donner de la capacité uniquement, mais c'est un mariage, c'est un accompagnement. Selon le directeur général adjoint chargé des techniques de la RTI, Benoît Adamayeo, c'est un ouf de soulagement pour les Ivoiriens qui attendent de suivre les émissions de RTI 2 sur leur petit écran. Sur ce bouquet, vous avez tout juste une petite parabole de 60 cm et puis un décodeur que vous achetez dans le, le commerce. Avec ces deux éléments, vous êtes capable de recevoir RTI 2, et là, il n'y a rien à payer. Euh, vous appelez un technicien, il cherche justement ce bouquet AB3, dès qu'il tombe dessus, il verra RTI2. Et donc, à partir de là, vous avez RTI2 en permanence. Le coût du contrat s'élève à 40 millions de francs CFA par an. En attendant que les installations des antennes émetteurs de fréquence de la RTI2 soient installées dans les grandes régions de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens devront utiliser les canaux de Telsat pour se divertir avec la deuxième chaîne de la télévision nationale, RTI2. On parle maintenant santé. Selon des sources médicales ivoiriennes, près de 100 000 personnes sont sous traitement ARV. Pour une meilleure prise en charge de ces personnes, le Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme vient de faire un, bon, un don d'équipement. Plusieurs laboratoires et autres centres de santé vont bénéficier de ces équipements. Le point avec la Cinematara. Ce sont quatre appareils de grande capacité, 74 appareils portatifs de dénombrement de globules blancs dans le sang qui ont été acquis au profit des centres hospitaliers universitaires et laboratoires ivoiriens. Ces équipements d'une valeur de plus de 668 millions de francs CFA vont aider à une prise en charge complète et réduire les délais de prise de décision de mise sous traitement antirétroviral de personnes vivant avec le VIH. Ce matériel est composé de deux types d'appareils. Il y a déjà les appareils de grande capacité qui sont destinés aux laboratoires de grande capacité, donc au niveau central, qui sont donc euh, les appareils de type face calibre qui permettent donc de faire la numération des cellules CD4, qui permettent donc de déterminer l'éligibilité au traitement. Ensuite, vous avez des petits appareils qui sont des appareils portatifs, qui sont également des appareils qui permettent de faire la numération CD4, mais des appareils destinés aux structures en périphérie, parce que c'est des appareils euh, qui sont petits, qui n'occupent pas trop d'espace, donc pour les centres de santé qui n'ont pas de grandes capacités. Il sera construit dans la commune d'Atekoube. Le centre international d'hémodialyse est une initiative de l'ONG Servir. Les travaux vont bientôt démarrer. La présidente fondatrice de l'ONG Servir, Henriette Conambedi, a visité le site hier. C'était en présence de Thérèse Tapeyoboué. Voici l'espace qui va abriter le centre international d'hémodialyse de l'ONG Servir. Deux hectares 
offert par la mairie d'Atekoubé. Un centre de dialyse et de greffe de rein voulu par Henriette Konambédier, présidente de l'ONG Servir. Il s'agit pour elle de donner plus d'espoir aux malades de rein devenus de plus en plus nombreux en Côte d'Ivoire. 6% de la population est touchée par cette maladie devenue aujourd'hui un problème de santé publique. Il faut donc agir vite, a dit la présidente de l'ONG Servir. Elle a effectué une visite en compagnie du maire d'Aropolin pour voir sur place comment évoluent les travaux. On a terminé la plateforme, tous les travaux de terrassement et de VRD de base. Maintenant, nous allons lancer l'appel d'offres pendant la saison des pluies. Et à la fin de la saison des pluies, on espère en août-septembre, on démarre les travaux proprement dit. La présidente de l'ONG Servir est plus que satisfaite de ce qui se passe sur le terrain. Je ne m'attendais pas à voir cette avancée de, de travaux. Je suis confiante, je suis optimiste. Je sais que le Seigneur fera en sorte qu'on puisse voir très vite cet hôpital de modialise que nous voulons pour nos malades. Le centre international de modialise sera doté, entre autres, d'un amphithéâtre de 150 places, un service de consultation avec cinq bureaux pour les médecins spécialistes, une salle d'échographie, une unité de soins de dialyse de 16 postes, dont 4 pour enfants. Coût de l'ouvrage, 5 milliards de francs, qui pourront être bientôt débloqués grâce à la Vierge Marie qui veille puissamment sur les lieux. L'Observatoire de la célérité des opérations de dédouanement, au code, est l'organe intermédiaire entre l'administration douanière et le secteur privé. Il travaille à l'adoption de procédures douanières simples et efficaces dans la facilitation du commerce. Les membres sont actuellement en formation dans le cadre du programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale. C'est ce que nous dit Jean-Jacques Améala. L'Observatoire de la célérité des opérations de dédouanement abrégé au code, créé en 2004, a pour objectif, entre autres, de dénoncer tous les cas de blocage administratif liés au dédouanement et à la circulation des marchandises. Pour plus d'efficacité, neuf ans après, et dans le cadre du PASIR, le programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale, les membres de l'OCODE se forment. Les attentes de la direction générale de douane et du secteur privé sont grandes, étant donné que cet atelier devra déboucher à court terme sur l'adoption de procédures simples et efficaces dans le processus de dédouanement. Des procédures douanières simples et efficaces pour une facilitation du commerce entre États, le challenge est important et doit constituer un exemple. Le code instauré par les douanes ivoiriennes est pour nous, l'Organisation mondiale des douanes, une initiative exemplaire que nous recommandons pour ce qui concerne notre région à nos 23 pays membres de la région Afrique occidentale et centrale comme bonne pratique. Une coopération douane secteur privé qui, pendant cinq jours, va se renforcer à travers cet atelier de formation des membres de l'Observatoire pour la célérité des opérations de dédouanement. Cette formation est financée par l'Union européenne. Après 26 ans d'exercice, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est consacrée pour son engagement dans une démarche à qualité avérée L'institution est désormais certifiée ISO 9001 version 2008. Les responsables de l'académie ont reçu leur certificat il y a quelques jours des mains du premier responsable du bureau Veritas local. C'était au sein de l'académie Sisayopougon Nyangon. Notre reportage dans un commentaire de Maïsako. C'est la plus haute distinction décernée à une institution, la certification ISO. Au bout de plusieurs années de dur labeur, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, installée depuis 26 ans à Abidjan, vient d'être certifiée ISO 9001-2008 par le bureau Veritas, une consécration qui hisse l'académie dans les rangs des structures les plus prestigieuses du monde en matière de performance et de respect des normes internationales requises. La cérémonie officielle de remise de cette certification a eu lieu au siège de l'institution à Yopougon Niangon, occasion pour les différents intervenants, dont le président du conseil d'administration de l'ARSTM, Martin Parfait Emekoussoud Mavungu, par ailleurs ministre délégué chargé de la marine marchande du Congo, de féliciter l'équipe dirigeante de l'académie et de rendre un hommage appuyé au gouvernement ivoirien. Au terme de quelques précisions, Bouyagi Diawara, directeur général de Bureau Veritas, a remis officiellement le certificat ISO 9001-2008 
à Karim Koulibaly, une reconnaissance mondiale qui, selon lui, impose désormais à la bénéficiaire d'être à l'écoute permanente de ses clients à qui elle doit garantir la qualité et la conformité de la formation. Un message semble-t-il bien perçu par Karim Koulibaly, directeur général de l'ARSTM. La performance est d'abord pour nous d'avoir un bon plateau technique, une bonne formation. Et donc, revoir le, notre management, c'est ces deux aspects-là qui vont nous amener vers la performance. Le représentant du ministre ivoirien des Transports, quant à lui, M. Soro, son directeur de cabinet, s'est félicité de la consécration de l'ARSTM. Cette reconnaissance internationale est le résultat de l'engagement de la direction générale de l'ARSTM dans une démarche qualité. Elle est la première institution de formation en Côte d'Ivoire à être certifiée ISO 9001-2008. L'actualité nationale aussi marquée par la décision de la commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale ivoirienne qui vient d'autoriser donc le président de la République à ratifier quatre conventions internationales. Elle porte sur la gestion des déchets dangereux et la conservation des ressources naturelles. En l'absence du ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre de la Justice, Nienema Koulibaly, qui a exposé et soumis ces quatre conventions au Parlement. Les précisions de Victorine Yaoyoboué. Ayant en mémoire le déversement en 2006 des déchets toxiques dans le district d'Abidjan et les conséquences de cette catastrophe écologique sur les populations, les députés ont voulu en savoir davantage sur le contenu de ces conventions internationales, notamment la convention de Bâle censée contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux. On peut retenir ceci. Cet amendement, tout en permettant à notre pays de ne pas recevoir des déchets dangereux ne l'empêche pas d'envoyer des déchets dangereux produits en Côte d'Ivoire pour traitement dans les pays développés ou tout autre pays en développement disposant d'installations appropriées. Au cours du débat, les parlementaires ont exprimé au commissaire du gouvernement le souhait d'avoir les ministres de l'Environnement, de la Santé et de l'Industrie à l'hémicycle pour répondre aux préoccupations des populations. En attendant ces explications, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination est adopté à l'unanimité des membres présents de la Commission. La Commission des affaires extérieures a également donné l'autorisation pour la ratification du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques, de la Convention africaine sur la conservation des ressources naturelles et la dernière portant sur les statuts de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA. Il y a eu échange entre le ministre ivoirien des eaux et forêts, Mathieu Babodaré, et l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, son Excellence David Volgelsanger, en toile de fond, l'aide que la République suisse apporte à la Côte d'Ivoire pour la réhabilitation du zoo d'Abidjan. Le point avec Patricia Omoetia. Réhabiliter le zoo d'Abidjan, améliorer le cadre de vie des animaux, renouveler le parc animalier et renforcer les capacités du personnel. Ce sont entre autres les informations qui ressortent des échanges entre le ministre des eaux et forêts, Mathieu Babodaré, et l'ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire, son Excellence David Vogenzanger. Soucieux de préserver l'environnement et la faune, son Excellence David Vogenzanger s'engage à mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire un expert en zoologie. Pour le diplomate, le zoo d'Abidjan a beaucoup de potentialités, mais est dans un état de dégradation avancé. Le zoo d'Abidjan est, à mon avis, aujourd'hui le seul moyen pour la grande majorité des jeunes Ivoiriens de se rendre compte de la richesse de leur nature, de leur faune, une richesse qui est gravement menacée. Il a des espèces qui sont en voie de disparition, il a toujours des abus. Euh, en ce qui concerne euh, le braconnage. Le ministre des eaux et forêts a exprimé sa joie de voir cet espace revivre. Ces eaux-là régénérées euh, va retrouver donc, son lustre d'antan et va nous produire son importance qu'il avait. Euh, on va donner la possibilité à la population ivoirienne de pouvoir euh, renouer avec leurs visites euh, quotidiennes. En attendant d'être dans un environnement plus confortable, Khan, l'éléphant né en 1992 lors de la Coupe d'Afrique des Nations, continue de faire le bonheur des visiteurs. Et puis M. Soro Kikbafori-Guillaume, président de l'Assemblée nationale, informe à Mesdames et Messieurs 
les députés que la cérémonie de lancement du programme d'appui de l'USAID s'uni à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire aura lieu le jeudi 16 mai 2013 à partir de 14h30 à la salle des pas perdus du palais de l'Assemblée nationale. Sans prier de prendre part à cette cérémonie, mesdames et messieurs, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des groupes parlementaires et les membres des bureaux des commissions permanentes. On termine cette édition à l'étranger. Je vous le disais en titre, l'armée nigériane a annoncé ce mercredi un déploiement massif de troupes dans le nord-est du pays en proie à une insurrection terroriste. Le président nigérien avait déclaré hier l'état d'urgence dans trois états frappés par les attaques de Boko Haram. Reportage. C'est dans un discours télévisé que Goodlock Jonathan a annoncé des mesures extraordinaires visant à ramener la sécurité dans le nord du Nigeria. Je déclare l'état d'urgence dans les états de Borno, Yobe et Adamawa. Par conséquent, le chef d'état-major des armées est directement chargé de déployer immédiatement des renforts militaires dans ces états pour mener des opérations de sécurité intérieure. L'armée a aussitôt annoncé un déploiement massif dans les états de Borno, Yobe et Adamawa en proie à des violences attribuées aux membres de la secte islamiste Boko Haram. Les dernières attaques perpétrées par ces extrémistes à Baga et à Bama ont été particulièrement meurtrières. Elles sont présentées comme une déclaration de guerre par le président nigérian. Ces insurgés et terroristes qui prennent du plaisir à tuer des éléments des forces de sécurité, quelle que soit leur identité, où qu'ils aillent, nous les pourchasserons, nous les repêcherons. Peu importe ce que ça nécessite, nous gagnerons cette guerre contre la terreur. La réponse sécuritaire à la violence dans les états de Borno, Yobe et Adamawa risque de provoquer de nouvelles critiques à l'égard d'Abuja. Il y a quelques jours, Washington avait haussé le ton après la répression des membres de Boko Haram par l'armée. Et puis on vient de l'apprendre, le Bénin est en deuil avec lui le monde artistique africain. L'auteur-compositeur Gustave Benou, Vikey ou encore JJ Vikey est mort. Selon les médias béninois, il a fait danser de 1963 à 1990 à plusieurs générations au son de sa guitare. JJ Vikey laisse au mélomane une discographie riche d'une quarantaine de chansons au nombre desquelles « Attention, surveillez vos femmes, vive les mariés » ou encore « Il est mort, le salaud de Vikey est mort ». C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.